കലിയുഗ ജ്യോതിഷൻ്റെ പ്രണാമം ഞാനിന്ന് എനിക്ക് പാലക്കാട് നിന്നും ഒരു വ്യക്തി അയച്ച കത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് അദ്ദേഹം വാട്സപ്പിലൂടെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് സാറിന് ഒരായിരം പ്രണാമം ഞാൻ ആദ്യമായി സാറിൻ്റെ പാദങ്ങൾ തൊട്ട് വന്നിച്ചു കൊള്ളട്ടെ സാറാണ് ആദ്യമായി അയ്യപ്പനെ തൊട്ടാൽ പൊള്ളും എന്ന് ഒരു വാചകം ഞാൻ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ സാധിച്ചത് അന്ന് അയ്യപ്പ ഭക്തനായ ഞാൻ സാറിനെ വളരെയധികം വിശ്വസിക്കുകയും ആദ്യമായി ഒരു വ്യക്തിയുടെ വായിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്നത് സാക്ഷാൽ അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ കടാക്ഷമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ചു തൊട്ടവരെല്ലാ പേരും പുള്ളി നാട്ടിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നാശം സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഒരുപാട് തീപിടുത്തങ്ങളും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഒക്കെ കൊടുങ്കാറ്റും ഒക്കെ സംഭവിച്ചു അതെല്ലാം തന്നെ അയ്യപ്പനെ തൊട്ടത് മുതൽ നാശം സംഭവിച്ചതായിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് സാറിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സാറിന് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിലേക്ക് പേര് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തതും എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനും സാറിന് ഒരുപാട് അയ്യപ്പൻ്റെ കടാക്ഷം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് സാർ ഞാൻ പോരാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വിധി വന്നപ്പോൾ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ്റെ വിധി വരുന്ന സമയത്തും ഞാൻ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് സാറിനോട് ചോദിച്ചു എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് അന്ന് സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഭക്തർക്ക് അനുകൂലമായ വിധി ഉണ്ടാകും എന്ന് സാർ എന്നോട് പറയുകയും ചെയ്തു ഇന്നത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു സുപ്രീം കോടതി ഏഴംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് കേസ് വിടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ സാറിന് സാറിന് ഞാൻ വളരെയധികം വിശ്വസിക്കുകയാണ് സാറിന് എൻ്റെ ഒരായിരം പ്രണാമം ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാനുണ്ട് സാറ് അടുത്ത വിധി എന്താവും ഏഴ് ഇതിലേക്കുള്ള ഏഴ് എന്തോ ഏഴാം ബെഞ്ചിലേക്ക് ഏഴാം ബെഞ്ചിലേക്കുള്ള വിധി എന്താകും എന്നുകൂടി സാറ് പ്രവചിച്ച് നൽകണം എന്ന് താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ ഒരു നൂറുകണക്കിന് പേര് എന്നാ ഇതേപോലെ വിധിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പം ഇന്ന് ഉണ്ടായ വിധിക്ക് മുമ്പേ തന്നെ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പേ ഒക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തിലുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തർ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യപ്പ വിശ്വാസികൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു സാർ പറയുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുമാണ് അന്ന് ഞാൻ അവരോട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഭക്തർക്ക് ആഹ്ലാദിക്കാം ഭക്തർക്ക് അനുകൂലമായ വിധി തന്നെ സംഭവിക്കും എന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ തീർച്ചയായും ഞാൻ സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ ഞാനൊരു കലിയുഗ ജ്യോതിഷൻ എന്ന നിലയിൽ കലിയുഗ വരുതാനായ അയ്യപ്പന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് തീർച്ചയായും എന്ന മുതൽ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ വീഴാൻ തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ അയ്യപ്പൻ ഉണർന്നു അയ്യപ്പന്റെ ശക്തി ഭൂമിയിൽ വന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്ന് മുതൽ എല്ലാം ഭക്തർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് സാധാരണ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻസിനൊന്നും അനുമതി കൊടുക്കുന്നതല്ല അതെല്ലാം തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് ഉൾവിളി അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു അയ്യപ്പ കടാക്ഷം തന്നെ അയ്യപ്പൻ്റെ ഒരു ഇത് തന്നെ ശക്തി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഏഴ് ഏഴ് ബെഞ്ചിലേക്ക് ഏഴ് പേരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിലേക്ക് വിടാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അയ്യപ്പൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിശ്വാസികൾക്ക് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇപ്പം ദയവ് ചെയ്ത് ഇനി ഈ ഏഴാമത്തെ ബെഞ്ചിലെ വിധി അതായത് ഏഴ് പേരടങ്ങുന്ന ഈ ബെഞ്ചിലെ വിധി വരുന്നത് വരെ പഴയ സ്ഥിതി തന്നെ ശബരിമലയിൽ തുടങ്ങണം പത്ത് വയസ്സിനും അമ്പത് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം പാടില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഉൾവിളി ഉണ്ടാവുന്നത് അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ കടാക്ഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം സമാധാനം നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവണം എല്ലാവരും സമീപനം പാലിക്കണം പൊതുവെ എല്ലാവരും ഈ വിധിയെ അംഗീകരിച്ച് അടുത്ത ഏഴംഗ ഏഴംഗ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വരുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കണം തീർച്ചയായും അവിടെ നിന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഉൾവിളി അനുസരിച്ച് ഭക്തർക്ക് അനുകൂലമായ വിധി തന്നെ 
അത് വരും എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നിൽ ഉൾവെളി ഉണ്ടാവുന്നു എന്നിൽ ഉള്ളിട്ടുള്ള ഉൾവെളികളെല്ലാം തന്നെ ശരിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പ്രവചനങ്ങളിൽ മുപ്പത്തേഴ് പ്രവചനങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയും പൂർണ്ണമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഞാനും ഒരു അയ്യപ്പ ഭക്തനാണ് അയ്യപ്പൻ്റെ ഭക്തരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ജാതി മതം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ജാതി മതമില്ല പാർട്ടികളില്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഇതിലും ഇല്ല എല്ലാ അയ്യപ്പ ഭക്തർ എല്ലാ പേരും ഒന്നാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ശക്തിയാണ് അത് ഞാനൊരു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ റിലയൻസിൻ്റെ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഗുജറാത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ജോലി കിട്ടി പോകുന്ന ഒരു സമയത്ത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെന്ന് വിട്ടത് അങ്കലേശ്വരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് അവിടെ വലിയൊരു അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ അന്ന് മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം നടക്കുകയാണ് ഞാൻ തന്നെ അന്തം വിട്ടുപോയി നാട്ടിൽ ഉള്ളതിനേക്കാളും വലിയ ആഘോഷങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ലോകത്തെമ്പാടും അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരുള്ള ഒരു വലിയ ഇതാണ് ഇത് ശാസ്താവിന് അയ്യപ്പ സ്വാമിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ ശക്തി എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഉൾവിളികൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ കലിയുഗ വരദാനായ അയ്യപ്പ സ്വാമിയിൽ നിന്ന് ഉൾവിളി ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് കലിയുഗ ജ്യോതിഷൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്കിത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത ഏഴഞ്ച ഏഴംഗ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധിയും ഭക്തർക്ക് അനുകൂലമായി തന്നെ വരും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ വളരെ ഈ മണ്ഡലകാലം വളരെ സമാധാനത്തോടു കൂടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് അയ്യപ്പ ഭക്ത അയ്യപ്പ ഭക്തരായ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അയ്യപ്പ സ്വാമി അതിനുള്ള കരുത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ന്യായാധിപന്മാർക്കും ഭരണാധികാരികൾക്കും അതിനുള്ള നന്മ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്ത് നാട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ സമാധാനത്തോടു കൂടി എല്ലാ പേരും സഹകരിച്ച് ഈ മണ്ഡലകാലം നല്ലതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് കലിയുഗ ജ്യോതിഷൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പേർക്കും കലിയുഗ ജ്യോതിഷൻ്റെ നന്ദി നമസ്കാരം പ്രണാമം